Oigan, tenemos a Génesis Díaz que está aquí en Qué nuestra lindo, cabina de Good Morning Doral otra vez que ya nos acompañó en algún momento aquí en cabina. Vuelve sí. otra vez porque a ella, como a mí, le encanta la Navidad. ¿Cierto Me que encanta. esta es la, la época más linda del año? Claro que sí. Me tuve que pintar el pelo de rojo también por, la, por, por las Navidades. Yo soy súper extra. Bueno, pero todavía tienes el rosadito, ¿no? Sí, sí. El rosado que no Nunca. te lo quitas. Ese te encanta. Eso ya es tu sello. Claro que sí. Y le, le añadiste ese rojo muy navideño. ¿Cómo estás, Génesis? Pero más bien, eh, muy feliz de estar aquí en, celebrando las Navidades. Sí, y tienes, bueno, hay una canción que es un clásico, no, es un clásico y a mí me fascina. Eh, la escuchamos eh, por primera vez en la voz de George Michael, ¿no? Uh -huh. Y ya lleva como cuántos años esa canción? Oh, muchos, muchos años. Décadas, ¿no? Sí, sí, ya, sí. Décadas de décadas. Uh -huh. Last Christmas I gave you my heart. Pero yo no voy a cantar, sino que tiene que cantar Genesis porque ella sacó este cover ya es y lo idea. estrena. Es como que cante yo, Natalia, más o menos. Ay, bueno, sí, perdón, tiene o sea, que cantar como cantante sos muy buena periodista te digo, ¿no? la canción el cover se estrena mañana, mañana. viernes pero aquí tenemos una sí. probadita de Last Christmas ¿por qué escogiste de todas estas clásicas de todas estas canciones clásicas de Navidad escogiste Last Christmas? Last Christmas eh, lo escogí porque lo iba a cantar en mi casita una canción más chill hice una versión acústica y bueno yo tengo algunos covers en mi Instagram y ese me faltaba so este año decidí hacerlo ¿la gente te lo pedía? ¿te lo, te lo pidieron? Tus sí, fans? sí, y también mi familia, porque le encanta como lo canté eh, el año pasado en la fiesta, entonces no hice el video y lo hice este año. So, sí me lo pidieron. Aquí estamos viendo un poco ese video, qué lindo se Gracias. ve. ¿Quién estuvo detrás de ese video? O sea, de cómo lo íbamos a hacer, cómo vamos a hacer el cover, la decoración, todo. ¿Quién? Mi productor DJ, que Ajá. es. Vaya, él hace magia con la cámara. Eso fue en mi apartamento y bueno, se parece que es un estudio y de lo más, de lo más lindo quedó eso. Es, la magia es de, de DJ. La magia bueno. es de DJ. Mira, mira eso. Si vemos que la cámara, bueno, uno A, ahí vemos eh, que estás cantando Last Christmas. Eh, ¿Siempre te gustó George Michael? Sí, me encanta Wham. Todo lo que es la música de los uh -huh. 80. Yo me... Eh, me crecí. Sí, claro, sí crecí. Te criaste. Me, cría, me crié eh, sí. escuchando música de esa época. So. Me encanta todo, todo, todo. ¿Qué música. otra canción así de Navidad quizás te falta eh, para tu cover? Um, para mí... Oh, mm, eso es difícil porque... Oh, Santa Baby. Santa, tell me. No, Santa, tell me. If you're really there, esa me falta, porque esa está un poquito más difícil. Claro, so, mucho so. más alto el tono. Sí, sí, sí. Pero, le, pero la escuchaste y, y ya lo tienes ahí, ¿no? <risa> esa me falta. So, ¿Cuándo piensas sacar esa? ¿Para el próximo, la próxima Navidad o de pronto a lo mejor, te la, la lanzas antes? A lo mejor para esta Navidad y si claro. amanezco con la voz fresquita, hago un, un, vide, un videíto para mí en este canso. Estén al tanto. Ay, Dios mío. <risa> Mira, y estás muy, muy activa. Tienes una celebración también muy importante sí. que todos celebramos el final de año, pero tú tienes uh -huh. este, evento este evento que cuenta con grandes personalidades y tú vas a estar cantando sí. allí también. Cuéntanos un poquito del evento, dónde se va a realizar y quiénes van a estar allí. Bueno, este 31 de diciembre voy a estar en el Bayfront Park cantando junto a muchos artistas latinos eh, como Emmanuel Bola, eh, Willy Chirino y bueno, muchos wow. artistas. So, si quieren celebrar este nuevo año conmigo, voy a estar en el Bayfront Park. En el Bayfront Park, imagínate, o sea, ¿cómo, eh, ¿a qué horas va a ser de nuevo? Eh, no sé cuándo empieza, pero Ajá. más o menos por la, por la noche de 6 a... Hasta, hasta, que se, hasta, sí. hasta que se acabe. Sí, sí, sí. Pero estén ahí tempranito porque eso se llena. Y, y bueno, yo diría como las 5 o 6 por allá. Claro, porque eso se empieza a llenar, la gente se empieza... Y para que agarre también buen puesto, buen ¿no? Buen puesto, sí, claro, claro. Y Willy Chirino va a estar ahí. ¿Conoces tú personalmente a Willy Chirino? ¿Has trabajado con él directamente? No, pero sí ha trabajado con sus hijas, que fueron vocal uh -huh. coaches en, en La Voz. So, eh, Jesse y Olguita, tú estás trabajando con ellas dos. Con las Son y espectaculares. Son muy excited. Qué bueno. ¿Vas, ¿Vas entonces a, a estar allí de tú a tú con, con Willy Chirino? Sí. ¿Vas a poder eh, hablar con él? O sea, están ¿pueden Me coordinar? Van, sí. a, ¿Van a coincidir? Bueno, Me imagino backstage. que sí. Backstage, sí, vamos a estar todos los artistas. So, ojalá que pueda tirarme una fotito con Willy. ¿Y vas a estar vas a estar co, eh, participando tú eh, como solista allí en el escenario sí. o vas a también a actuar con otros artistas? Voy a cantar dos temas en inglés eh, en el nuevo año, so... 
Voy a estar Buenísimo. ahí disfrutando. Buenísimo. Qué lindo. Sí. Bueno, mire, eh, tenemos que escuchar la voz de Génesis porque es una voz privilegiada. Ella ya oh, estuvo, gracias. como bien lo dijo, en la voz y, bueno, tuvo una actuación maravillosa, exitosa. Cántanos a capela. Ya después vamos a ver bien el videíto con la canción bien producida, sí, sí. pero nos gusta traer aquí a los cantantes que vienen en la mañana. Ya, yeah, ya. Yeah. Así como... Pero tienen, bueno. Tienen que calentar la voz, me imagino, pero ya tú sabías a lo que venías, ¿verdad? Sí, sí, tú dijiste, sí, yo ya sé. yo sé que en Good Morning Doral me ponen a cantar. Sí, sí, yo estoy preparada para todo. <risa> Hasta durmiendo puedo cantar. Muy bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar Last Christmas. Un pedacito de Last Christmas. De la voz de Génesis Díaz. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Wow. Wow. Bien, la, ¿Qué le vas a decir? O sea, na, yo creí que estaba escuchando a Mariah Carey o algo así. Yo dije, de verdad, esto no. ¿Dónde está el pleba? Silvita, hiciste el pleba, ahí. No, es la voz de Génesis Díaz en vivo, en directo. Señora, claro. la tenemos acá en la casa en Good Morning Doral. Así Siempre que fantástico. Ser. Mira, eh, y sobre todo cuando uno está en, la, en casa con los amigos, con la familia, uno empieza pues a buscar la música navideña. ¿verdad? Claro. Y siempre están los clásicos pero sí. uno quiere escuchar como esas nuevas versiones sí. también. Entonces vamos a tener la oportunidad, usted está ahí en su cena navideña y puede colocar allí en YouTube, en, en el YouTube. televisor, a Genesis Díaz y te tenemos ahí cantando nuevo, Last Christmas en una nueva versión. Sí, una, una versión más slow down, más chill, so Yes. ¿Tienes yes. alguna, no sé si en YouTube has hecho como un conglomerado de, de canciones de Navidad para que de pronto la gente diga, ay, voy a colocar a Génesis Díaz y que quede sonando Génesis con todas las canciones de Navidad? <risa> Quisiera, yo quiero para el año que viene hacer un álbum entero de versiones de Christmas, a lo mejor en español con inglés, o so, eh, vamos a estar trabajando en eso, porque eso es un sueño grande mío, ser un Christmas álbum. Se puede, se puede, claro que, que sí. no, tranquilamente. Este mundo no, todo se puede. Sí, o sea, de verdad. Pero claro, esa, eso entonces está en los planes. En los planes. Por seguro, este 20, 20, 2023 va, va a salir más música y para Christmas vamos a tener un álbum. Hola. ¿Has cantado ya la de Mariah Carey, que es tan sí, famosa sí. de Hola? Lo tengo, lo tengo en mi Instagram. ¿Lo tienes en tu sí, Instagram? Y lo, lo, lo hice el año pasado y lo volví como repost este año. Porque o sea que también se puede encontrar en YouTube. La de no, hola, esa no, no solamente en Instagram. Sí. Ajá, en Instagram. Podemos escuchar un poquitito de All I Want for Christmas de la voz de Genesis. Okay. El pedacito que tú quieras. Um, I don't want all I for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Okay. Wow, wow. Ya sabes por qué estuvo en la voz. Te puedes imaginar que no, no, no. Yo me sentí acá, este, no sabría decirte si o cuál, este, Adam, no, no, no. Adam no. Levine. Sí, sería bueno, así. él fue mi coach, pero bueno. Eh, claro. I know, Adam eh. Levine. Claro, sí, Adam Levine, imagínate. Esto fue antes del rifirrafe de los textos y demás, ¿verdad? Antes, ah, ya, antes sí, de la sí. Muchos años. Por las dudas, no sé si. Sí, sí, sí. Pobre Adam Levine, ya él quiere pasar la página. Sí, no sé, no pero bueno. Deja. La gente se queda pegado ahí. No te no pidió sabe. el teléfono, ¿verdad? No, no. Si te mira, tú no Solo sabes. Dado, tú no sabes. Que... <risas> mira, pero qué voz, qué Gracias. haces tú, mi querida Génesis, para mantener la voz, porque tienes que cuidarla mucho. O sea, como si fuera un tesoro preciado. Sí. ¿Qué es que haces no tú todos los días? Lo es, exactamente. Y es también tu herramienta de trabajo. Uh -huh. ¿Cómo haces tú para cuidarla todos los días? Y también, por ejemplo, a una presentación que tienes ahora el 31 de diciembre, sí. eh, eh, ¿cómo es la preparación en estos días previos? Eh, bueno, tomo el té de jengibre con limón para mi eh, sistema inmunológico. Ajá. Y también trato de no estar en fiestas gritando o si voy sí. a estar en una fiesta, you know, estar consciente que tengo que cuidar mi voz claro. y no estar hablando alto. So, es todo porque la, las cuerdas vocales son muy delicadas y las tienes que cuidar con... Sí. Yeah. Tienes que ir regularmente también, no sé, al médico, ¿no? Yo nunca he ido al médico pa, sí. pa mis cuerdas para vocales, tu, tus cuerdas vocales. Porque nunca he tenido problemas, gracias qué a bueno, Dios, con las bueno. cuerdas vocales. Entonces, yo desde pequeñita estoy haciendo vocal coaching y eso también ayuda a cuidar las cuerdas vocales porque si estoy cantando uh -huh. una canción y la canto mal, entonces te puede hacer nódulos 
en mm. las cuerdas vocales y ahí sí tienes que ir al doctor para que te claro. la quiten sí, con surgery, lasers y eso sí ya, no, ya es más complicado. Entonces el tecito de jengibre es muy bueno. Muy es bueno, sí, con limón. Clave, con uh -huh. limón. Eh, ¿La miel también te ayuda? Ah, con miel también, claro. Ah, le puedes sí, poner sí, miel. Sí, sí la miel es súper buena también. Es amargo. Sí. Eso es, este de jengibre me sí. parece así no. como que me entra A mí me encanta en porque es como picantico, entonces te sí, abre como... los sinuses y te, y, y te sientes más abierta y puedes cantar todas las canciones de Mariah Carey. <risa> lo ¿Cuál, voy a intentar, lo ¿Cuál voy a para ti es como de esos cantantes, eh, independiente de, de Mariah, que sabemos que es, mm, o sea, su voz es bastante alta, pero ¿qué otro cantante tú dices, wow, para poder cantar esto tengo que prepararme para llegar a la nota? Número uno, Winnie Houston, por la uh -huh. colocación y todo técnico de los cantantes. Sí. Winnie Houston es... Era una maestra en todo eso. So, sí. Para mí, yo creo que eh, Winnie Houston, Christina, Mariah, todas las divas, Adele también. Oh, Adele, yeah, claro. Yeah, claro. Yeah, todas las canciones esas requieren, tú sabes, reposo vocal y, claro. y, y, y práctica y también calentamiento. Hablando de Adele y mezclando de todo un poco, para mezclar de todo un poco, ya que salieron algunos fans de Argentina, uh -huh. desde el Qatar 2021, uh -huh. salió como que Bad Bunny y, y el Conejo Mal no sabías que iba con Argentina, yo no sabía que Adele lo dijo en un en un, en un escenario en, en Las Vegas, le sí, dijo a un sí. fan, mira, me voy a sacar una foto, ah, ¿de dónde tú eres? De Argentina. Ay, me encanta Argentina, <risa> Messi, I love you, le dijo así, bueno. Oh, wow. ¿Cómo estuviste este lo, Primero, ¿lo viste en el Mundial? Porque hay gente claro que, dice, que lo vi. me interesa, no, hay gente que... <risa> no, claro que lo vi, lloré cuando ganó Argentina, porque yo desde pequeñita Ay, estoy viendo la FIFA con, con mi familia, y eso es como tradición, claro. bueno. y este año, en todo el mundo en la casa, lloramos de alegría, y, y de verdad que Argentina se lo merecía, Gracias, so, estamos muy contentos estas Navidades, ¿no? Mira, ella tiene un aura muy especial, Génesis, sí. pero ahora que, ahora que la veo y la sí, escucho ya. más todavía, es como un sol, la veo como un sol. Pero la ves más bella no, todavía. Sí, no sé, siento que mi, como que vivís en el penthouse de mi corazón sin pagar renta, que iba así. Gracias, gracias. Estoy muy contenta. Estoy muy mira, contenta. y el día 31 de diciembre vas a estrenar otra canción. Ya hablamos de que, mira, se estrena mañana. Ya saben, esté pendiente porque se estrena mañana en YouTube Last Christmas en la voz de Genesis Díaz. Sí. Pero va a haber otro estreno de una canción que se llama Champagne. No, esa, eso ah. fue el año pasado. Claro. Ah, ok. Esta temporada hicimos el, el release de Champagne y bueno, esta lo, lo hice por el nuevo año. Y entonces, ah. este año otra vez... Todos los años se celebra con champagne, so otra vez estamos ah, celebrando el okay. lanzamiento. Ok, bueno, pero digamos que hacer un relanzamiento ahora con sí, el, sí. con el, el, la celebración de fin de sí. año. Entonces, uh, hablando de champagne. De champagne gracias. Gracias, <risa> gracias a, a Michael, Michael, gracias. Michael publicista de Genesis. Uno sí. de los temas que va a cantar es Champagne, precisamente porque sí. esa es la celebración. O sea, vamos a escuchar un poquito de Champagne. Mira, ahí estamos viendo eh, pues el flyer de la, de la celebración del 31 de diciembre con Willy Chirino. También va a estar Arturo Sandoval, ni más sí. ni menos. A Mauri Gutiérrez, señores. A Aimee Nubiola, Carlos Oliva, Eduardo Antonio, El Chacal, uh -huh. Lena y Malena Burke, también. Eh, 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 pues artistas locales de de gran trayectoria, Lenier, además, Los Tres de La Habana, Lucrecia, Mafio, Mafio, amigo tuyo, Gracias, Sergio, mafio. Ninel Conde, mira, también, también sí. la, eh, ¿cómo es que le llaman a ella? El Bombón, el bombón Asesino, el Bombón Asesino, Conde, el bombón sí. asesino. Osmane García, también muy conocido, la señorita Dayana, uh -huh. Yolandita Monge, Diana Lara, Génesis, nuestra Génesis, vamos a hacer ese aplauso para Génesis, echarle muchísimas porras porque sabemos que le va a ir maravillosamente bien y va a deleitar a todos los presentes, Carilia Alonso, la gringa, Roxy no darse, bueno, en fin, eh, también ahí estamos viendo desde Sudáfrica, oye, Jerusalén, sí. Nomsebo Sicode, la canción esta de Jerusalén, uh -huh. que es preciosa uh -huh. esa canción y que rebotó mucho en redes sociales, sí, también sí. en los TikToks, en fin, y pues ahí va a estar la presentado por Amara la Negra, Frangio Uceche, Gabriela Vergara, Irene Díaz, Jeffrey Batista, Kerly Ruiz, también todas estas personalidades Vamos locales. A muy bien. No, 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 no. Esto sí. va a ser por todo lo alto, señores. Sí. Ya saben, en Bayfront Park y ahí va a estar Genesis. Pero Champagne. Vamos champagne. a escuchar a Champagne porque la cuestión es de celebración. Claro que sí. Alzar la copa y de darle el bye bye Ajá. al 2022 y recibir el 2023. Gracias. 
¿Lo, ¿Lo vamos a poner o lo canto yo? Bueno, <risa> mira, me gustaría que... A ver, no vamos no vamos a hacerla cantar a Whitney Houston porque definitivamente, o sea, ya. Pero, pero sí de repente un poquitito de champagne. Claro que sí, iba así. Hello, bienvenido to my party. Quiero celebrar con everybody. Que esta noche quiero brindar. Copa arriba, pero que sea con champán. Pero que sea con champán. Caramba, oh. parece la celebración. De Argentina, tío, así cuando se va. Yo creo que este año claro, está celebrando con champán. Claro, ahí. La canción cuando la sacaste el año pasado, esta de Champagne, fue especialmente para el final de año. Bueno, no, pero sirvió. Porque te voy a decir una cosa, lo que queda perfecto. Sí, o sea, pareciera que la hubieras hecho para, para especialmente el... para el 31 de diciembre. Sí, pero sirve para toda la fiesta, pero para especialmente todo. para el fin de año. Que siempre hay que hacerle el cheers para el nuevo año. Ahí la estamos escuchando ahí de fondo. ¿Tienes el videito, Silvita? Vamos a ver un poquitico del video. Mira. ¡Wow! Guapísimo. Mi primer no, no, video. No, no. Ese fue tu primer video. Sí, el primer sencillo el año pasado. ¿Qué? Mucho ha pasado ¿Dónde, este ¿dónde año? lo hicieron Genesis? El... Aquí en Miami. Aquí mismo en Miami, sí. ya. Pero qué espectacular. Gracias. Genial, todo dorado, así genial en esa onda este, de, de celebración y vintage, vintage. exactamente. Después, después de ese primer video, como tú lo dices y lo recuerdas así con mucho cariño, eh, ¿cómo ha sido y cómo puedes tú eh, hablar ¿no? el balance del 2022? ¿Lo que ha sido el 2022 para ti? El, do, el 2022 ha sido un roller coaster. So, muchas cosas buenas y, y creo que el empezar de mi carrera hasta ahora es como que, tú sabes, una montaña. Qué Estoy bueno. muy feliz de, de ver el... el el crecimiento y vamos a, salir, a seguir adelante. ¿Qué es lo más, digamos, lo que recuerdas con más cariño del 2022 que haya pasado en tu carrera artística? Wow, muchas cosas, empezando por cantando el himno nacional en, en Marlin Stadium, que mm. nunca lo había hecho, y también... Que en por el... cierto, el himno nacional también, qué difícil, Dios mío, yo, sí. yo me quedo en ese sentido con el himno de Colombia, que todo el mundo lo puede cantar, oh, sí. Gloria, y Marce, sí, pero ese es bien alto, sí, ¿no? Sí, sí, esa es una de las canciones más difíciles, sí. dicho por... Um, de, para cantar. También este año he cantado el, el himno en el Bayfront Park, he ido a New York, Times Square New York, mm -hmm. eh, con la portada de Champagne. So, muchas cosas lindas y estoy bueno. muy agradecida a la vida de, de poder vivir. Que siga las bendiciones. Sí, claro que sí. Mira, hab hablaste que te gustaba Juan, que te gustaba este George Michael, sí. Juan. Pero haciendo referencia como a tu nombre, Genesis, Genesis. ¿ok? ¿Llegaste a escuchar Genesis de, de, de Phil Collins? ¿Te gustaba claro la música sí. de Phil Collins? Me... ¿Sabes que es local de acá de Miami, no? ¿Sabes que él vive en el sur de la Florida? ¿En serio? ¿No Phil sabías? Collins vive acá y de vez en cuando él tiene un hijo no en la sabía. secundaria y él de repente se aparece en los actos de la secundaria y toca el piano y ¿Qué? la gente dice, espera, ¿es, ¿ese es el que creo que es o no? Por ahí, ¿Phil Collins? Phil Collins, y toca Phil Collins ahí oh, mismo para que sepa. ¿Te encanta. gustaba la música de Phil? A mí me encanta. Sí, me encanta me Phil encanta. Collins Pero, también lo que hizo con Disney, todas las películas de Tarzan. De Tarzan. Y, oh my God, soy súper fan de... Y, de una, y una voz muy particular, ¿no? Sí, o sea, sí, tú no la es escuchas una... y sabes que es Phil Collins. Sabes inmediatamente, sí, sí. así como un Elton John también que tú dices que claro, tiene un tono claro. muy... Sí. Si tú pudieses describir tu, tu tono de voz, el color de tu voz, <risa> ¿qué, ¿qué título le pondrías? Eh, bueno, yo creo que una voz limpia, como me han dicho, eh, y con control, so. No es raspy, como no es ronquita. Tengo una voz bien, bien clear, bien limpia, so. Bien limpiecita, limpiecita. definitivamente. Ahora, ahora, cuando Génesis eh, se enfada, ok, cuando se enoja, cuando le sale, cuando bota la piedra, diría el colombiano, ¿te sale también la vocecita limpia no. así o te sale rasposa que dice, mira, ven para sí, acá? Parezco, parezco Ajá, que ahí se te olvidan los nódulos y todo. Dice, todo. mira, te, te, me voy a te voy a enroscar el cuello con mis cuerdas vocales. Exacto, ¿no? se me olvida de reposo y de la no. y de todo. Nada, se te vuelan los tapones de día la argentino. O sea, lo, sí. no. Oye, resoluciones, okay. siempre están las resoluciones claro. de fin de año. Tú sabes, cosas que de repente no hiciste en el 2022 y que tú dijiste, bueno, este año 2023 definitivamente las voy a hacer. ¿Qué encabeza tu lista de resoluciones? Eh, quisiera escribir una balada y también hacer un poco de música en inglés y quisiera trabajar eh, con diferentes artistas. So, esa es mi resolución, hacer un featuring, 
Son muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pero entonces con esa resolución de, de, de trabajar con diferentes artistas, me imagino que ya tú también lo tienes ahí apuntadito. Bueno, <risa> quisiera empezar a crear conexiones con esta persona y con esta persona para hacer un featuring. Bueno, si una tuviéramos colaboración. una colaboración, quisiera hacerla con Shakira. Mm -hmm. <risa> so, si bueno. alguien está viendo y tiene el número de Shakira, me lo da. <risa> <risa> no, pero, pero sí, no sé, eh, eh, a lo mejor un artista local. Sí. No sé. De los artistas locales, así como, ¿cuál te, te llama la atención? ¿Cuál te gusta? Ay, Menu Viola me encanta. Estuve en una disquera con ella igual y creo que es una, un, una persona eh, muy talentosa. También es de Cuba. Uh -huh. eh, mi familia es tú cubana. Sabes, es cubana, uh -huh. so, no sé. Algo, con, con algo corazoncito un... argentino. Cubana ¿Sí? con corazoncito argentino. Claro que sí. Eso. Siempre un, un pedacito de mi corazón es para Argentina. Dentro de esas resoluciones, habrá de pronto para el próximo año, pregunto yo, y tú me dirás, de pronto no, de pronto me sigo en la misma línea, pero ¿habrá algún género que te gustaría explorar? Rock. Pop oh, rock. Qué ¿Sí? Bueno. ¿Te gusta el rock? Me encanta. A mí me encantan todos los géneros, pero nunca he hecho eh, pop rock y siempre estoy escuchando rock. Si ves mi playlist, es... Eh, todos los géneros es super random una canción de rock y después reggaetón y country soy 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 eh, no sé algo así a lo bueno mejor podrías rock. hacer esa versión así la misma versión pero en rock pero en rock <risa> te ¿Sí? digo con tu voz estaría muy buena te digo unas versiones así o sea hacer covers de temas muy conocidos pero en rock, ¿entendés? Sí, me encantaría Bueno, hacer eso. con quien te vas a codiar ahí el 31 de diciembre, hay alguien que tiene mucha llegada, muchísimos artistas calladamente, para que sepas, uh -huh. y muchas veces calladamente, que es mafio. Uh -huh. Yo lo he visto inclusive hacer, o sea, eh, con ver, recontra con mega artistas sí, que sí, uno dice, sí. espera, ¿y qué? O sea... Súper talentoso, ya, yeah, ya. Yeah. Yo he estado dentro de una cabina cuando él creó, junto con Elvis Crespo, crearon un jingle para la radio de Enrique Santos. Yo estaba ahí adentro y yo decía, no puede ser que Mafia esté haciendo esto así Enseguida, en sí. nada. Y yeah. Elvis Crespo siguiéndolo y wow. dándole. Y yo decía, esto es artistaje puro, puro. puro. O sea, Eso es talento. Talento. No quise decir artistaje sí, porque sí. Se, se toma como despectivo. Sí, sí. Perdón. Sí, 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 talento sí. puro. No le claro. encontraba la palabra. Perdón, Génesis. No. Entonces, ahí lo vas a tener. Sí, sí, te sí. digo, yo sé, Willy Chirino, saca otra foto. Pero si querés ahí... Claro, como para, ma mafio también. Eh, es, eh, de verdad que sí. Y es... Eh, bueno... Eh, en algún momento va a venir, tiene la agenda tan ocupadísima que tiene que venir ese amigo acá de, claro. de Doral, inclusive. Definitivamente. Claro. Génesis, mira, no nos podemos ir sin cantar otro claro. pedacitico, ay, Dios, otro pedacitico. Ay, no sé si quieras de Champagne o vamos de otra vez con la, con la, la, la eh, Last Christmas de okay. George Michael. O te puedo cantar un pedacito de un tema que... De lo Voy que a sacar quieras. un video para el, el año nuevo ya después que la celebridad de todas las fiestas. Voy a sacar el video de Rompe Corazones y le puedo cantar un pedacito para que... Perfecto, de ¿Dedicado? Rompe Corazones. Sí. ¿Dedicado, ¿Dedicado a quién? O, o ¿La Rompe Corazones eres tú o es Soy él? Yo. Ah, ah, a todos, o sea que, a todos. Exacto. Tomen ustedes, sí. anda para allá, bobo. Ajá. Sí, sí, como Dios me decía. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá. Anda para allá. Ok, so, uh, va así. Tú sabes que mi corazón lo rompiste en mil partes, en mil partes Te llevaste todo de mí y solo me dejaste, me dejaste la rompe sí, corazones de Génesis Díaz. Muchísimas gracias, Génesis. Gracias, ya sabe, vamos a poner otra vez ese flyer para que usted quiere de tener una maravillosa celebración con grandes artistas, pues ya sabe que puede ir al Bayfront Park. Ahí se va a encontrar Génesis con otros artistas también de gran talla. Y va a ser, bueno, en la, dice Génesis que llegar tempranito porque va a haber claro. mucha gente sí, y así sí, para que usted sí. pueda tener su, su, su buen puesto. puesto. Muy, a las nueve, Génesis. A las nueve. ¿Cuándo va a empezar? Después de las nueve de la noche. Canta Génesis, pero usted tiene que llegar ahí tipo claro. cinco de la tarde para que pueda. Por el, tráfico. por el tráfico. y también para que agarre buen puesto, ya lo sabe. Génesis, sí. nuevamente, gracias. Bueno. Bienvenida siempre gracias a Good Morning Doral. Y ya lo saben, la, el tema de Last Christmas en la voz de Génesis ya disponible en YouTube a partir de mañana. De mañana. ¿A qué hora es el, eh, comienza? A las 12, 12 de la noche. 12 de la noche. 12 de la noche, estrenando. ya sabe que usted lo puede colocar estrenando Last Christmas. Sí. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. <risa> Hacemos pausa y regresamos. Gracias, Genesis. Gracias. Muy lindo, <risa> Bienvenido a tu party. Quiero celebrar con everybody. 
shake it. 